Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso tapete que está hecho a crochet. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 100 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo y levantamos una cadena dependiendo del tamaño que vayan a necesitar. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Una vez completemos la cadena, yo le voy a estar mostrando con una pequeña, pero le coloqué 60. Terminamos la cadena, saltamos este punto que fue donde terminamos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el gancho, sacamos las dos cebras y la cerramos. Tenemos el primero. Sacamos hebra y hacemos el segundo. Así vamos a completar toda la cadena de la base, un punto bajo en cada una. Llegamos al final, así es como se ve. Levantamos una cadena de altura y giramos el tejido. Vamos a colocar nuestro dedo de esta forma. Tomamos la primera cadena en ese mismo lugar, metemos el gancho y tomamos la parte de atrás de la hebra. No regularmente este sería el que tomaríamos por el frente. En este caso vamos a tomar así la parte de atrás, la sacamos y la ajustamos al dedo. Nos va a quedar una argolla encima del dedo. Cada uno va a decidir el tamaño en la punta del dedo o más hacia atrás. Ya cuando tengan el tamaño que van a querer la argolla, retiran el dedo y cierran el punto. Y ya nos queda de esta forma. Pasamos al siguiente. Metemos el gancho. Colocamos la hebra de esta forma por encima del dedo y tomamos la parte de atrás. La sacamos. Estiramos la hebra para que nos quede a la medida del dedo. Retiramos. Y hacemos el punto. Ya tenemos la siguiente argolla. Esto es todo lo que vamos a repetir. Una vez más colocamos enfrente. Tomamos la parte de atrás, ajustamos al dedo, retiramos y cerramos el punto normal. Así vamos a terminar toda la vuelta. Llegamos hasta el final de la cadena, así se ve por la parte de atrás y así por la parte del frente. Para la siguiente vuelta vamos a hacer lo que hicimos en la parte de abajo. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer puntos bajos en todas las cadenas. Comenzando desde este mismo, que es el primero pegado a la cadena, hacemos el punto bajo. Pasamos al próximo y hacemos punto bajo. Así hasta llegar al final de la tira. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Llegamos al final. Debemos de asegurarnos de tejer hasta la última cadena. Y de mantener la misma cantidad en cada vuelta. Si no nos va a ir quedando el trabajo torcido y se va a ver feo. Ya llegamos aquí a este punto. Ahora hacemos una cadena. Giramos y vamos a repetir la vuelta donde están los bucles o argollas. Tomamos nuestro dedo. De esta forma colocamos la hebra por encima. Desde este mismo comenzamos. Pasamos el gancho y tomamos la parte de atrás. La ajustamos. Sacamos el dedo y hacemos el punto. Vamos al próximo, colocamos el gancho, tomamos la parte de atrás, la pasamos, la ajustamos en el dedo y hacemos el punto bajo. Esto lo vamos a repetir cuantas veces sean necesarias hasta alcanzar el tamaño deseado. Así nos va quedando esta segunda vuelta. Repetimos hasta llegar al final, luego volvemos a hacer esta línea donde es puntos bajos, hacemos una cadena, giramos, hacemos un punto bajo en cada una de las cadenas y así consecutivamente vamos a estar repitiendo vuelta tras vuelta. Cuando terminemos la última vuelta, así es como se ve, tenemos un total de 6, 3 con las argollas y las 3 
que van en la parte de abajo. Como yo voy a estar cambiando a un color diferente, corté la lana, pero si ustedes lo quieren hacer todo del mismo color, solamente continúan repitiendo. Cortamos la lana al terminar y hacemos un nudo. A mí me gusta unirlo de esta forma, pero cada uno decide cómo lo va a unir. Le damos un par de vueltas. Y hacemos el nudo y lo apretamos. Cortamos. Y continuamos repitiendo. Nos quedamos en la vuelta donde hicimos las argollas. Ahora pertenece a la de puntos bajos. Giramos. Hacemos el punto que corresponde al primero. Pasamos al próximo, punto bajo, punto bajo, y así hasta terminar toda la vuelta. Terminamos la vuelta con el color amarillo oscuro, volvemos a girar, colocamos la hebra por encima de nuestro dedo, ahí mismo vamos a hacer la primera, la tomamos por la parte de atrás, la ajustamos al tamaño de nuestro dedo y luego hacemos el punto. Y ya tenemos la primera argolla. Vamos al segundo, tomamos la parte de atrás de la lana, la ajustamos a nuestro dedo y hacemos el punto. Y tenemos la segunda argolla. Es exactamente lo que hicimos con el color blanco. Esto lo vamos a estar repitiendo dependiendo como quieran la combinación de colores, yo le voy a colocar dos líneas de color blanco y tres de color amarillo. Cuando hayamos completado el tamaño deseado, así es como se ve por la parte de enfrente, así por la parte de atrás, este tiene aproximadamente 8 líneas de color blanco y 3, 6, 9, 12, 15 de color amarillo oscuro, mide aproximadamente unos 42 centímetros de largo por unos 32 centímetros de ancho pero cada uno va a decidir el tamaño que necesita y la combinación como más le guste ya esto estaría completamente listo para ser utilizado ya listo así nos habrá quedado los podemos hacer en diferentes tamaños para decorar el baño, la cocina, el cuarto o cualquier parte de la casa que ustedes deseen. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no está suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.